Hi guys, uh, welcome to Kenyan Nectar. Your dream is our patient. If you are already a subscriber of the channel and a frequent visitor of the channel, तो आपको पता होगा कि ये हमारा official number है nine 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 eight one zero seven five two. This is the official number of Kenyan Nectar. So you can message here for any sort of inquiry regarding exams and study. Okay? So let's start the video, guys. आपको पता होगा कि आज हम बात करने वाले हैं animal husbandry MCQ with discussion करेंगे AFO mains और नबार्ड के लिए. So इसमें हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ठीक है तो व्हाट इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ काउ इन डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर काउ का कितना है डिग्री सेल्सियस में आपको बताना है और जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें डिग्री सेल्सियस में ही दिया हुआ है तो 39.2, 38.5, 37.6 या 41.7 मैं आपको इस क्वेश्चन का मैं वजह बताता हूँ इसमें इंक्लूड करने के लिए जो भी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पेपर आ रहा है क्वेश्चन में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर की ट्रेंड के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन बनाए हुए एनिमल हस्बेंड्री के उस प्रॉपर डिस्कशन में दस क्वेश्चन ही कराऊंगा ज़्यादा नहीं कराऊंगा बट आपको पूरी इसमें से भी बीस क्वेश्चंस का और ट्वेंटी थर्टी क्वेश्चंस का आपको आंसर दे दिला दूंगा कि आप कैसे कैसे आंसर सीखना है कैसे कैसे आपकी तैयारी करना है तो आपको पूरा पता चल जाएगा तो इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने के पहले मैं बता देता हूँ कि एक टेबल दिखाता हूँ आपको ये बॉडी टेम्परेचर ऑफ द लाइफ स्टॉक है सारे लाइफ स्टॉक के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइफ स्टॉक है तो पहला देख सकते हो आप काव है बफेलो कैमल हैन पीक एंड शीप एंड गोट सो ये दे करस्पॉन्डिंग टू दे बॉडी टेम्परेचर उनका भी दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में तो आपको यहाँ पे दिख सकता है कि काव का थर्टी एट पॉइंट फाइव है बफेलो का थर्टी सेवन पॉइंट फाइव है कैमल का थर्टी सेवन पॉइंट फाइव एंड हैन का फोर्टी वन पॉइंट सेवन पीक का थर्टी नाइन पॉइंट टू शीप का थर्टी नाइन एंड गोट का थर्टी नाइन पॉइंट वन सो दिस इज आर दिस आर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द डिफरेंट लाइफ स्टॉक सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बॉडी टेम्परेचर काव का कितना है तो आपको पता होगा कि ये है थर्टी एट पॉइंट फाइव तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी ओके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आपको आने वाले एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो तो आपको ईजीली आंसर कर सके आप द पीरियड फ्रॉम द एक्चुअल कंसेप्शन टू द पीरियड ऑफ पार्चुरेशन इज कॉल्ड इस इस स्टेज इस पीरियड का क्या नाम है देखो ये जो भी यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो आप लेक्टेशन पीरियड डायरी ड्राई पीरियड या फिर जेस्टेशन पीरियड सर्विस तो ये टर्म्स होते हैं तो यू हैव टू नो दिस टर्म्स बेसिकली फर्स्ट उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो देखो सर्विस क्या होता है जहाँ पे मेल क्या करता है डिपोजिट पर स्मार मोटो हुआ करता है फीमेल को तो दिस स्टेज इज कॉल्ड द सर्विस तो उसके बाद हम बात करेंगे पार्टुरेशन के द दिस इज द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वन एंड देन वी हैव ए जस्टिशन पीरियड दिस इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी पीरियड जो एक्चुअल कंसेप्शन से लेके डेट ऑफ पार्टुरेशन तक होता है उसको हम लोग इस स्टेज को प्रेगनेंसी स्टेज बोलते हैं या फिर जस्टिशन पीरियड बोलते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट जस्टिशन पीरियड होता है दोस्तों ठीक है लेक्टेशन पीरियड द पीरियड आफ्टर द पार्टुरेशन इन विच एनिमल प्रोड्यूस इज मिल्क उस स्टेज में जब पर्ट्यूशन करने के बाद यंग वंस के लिए वो मिल्क प्रोड्यूस करता है एनिमल उस स्टेज को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड और लैक्टेशन पीरियड के बाद अब मैं बता देता हूँ इसको बोलते हैं ड्राई ड्राई स्टेज या फिर ड्राई पीरियड भी बोल बोल सकते हो आप इसको क्या मतलब होता है द स्टेज आफ्टर द लेक्टेशन लेक्टेशन के बाद वाली स्टेज जहाँ पे एनिमल डजेंट प्रोड्यूस मिल्क एनिमल मिल्क नहीं प्रोड्यूस करता उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं ड्राई पीरियड बोलते हैं ठीक है तो ये आपको पता चल गया होगा कि पार्टुरेशन क्या होता है एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वंस दिस इज कॉल्ड पार्टुरेशन एंड देन वी हैव ए जेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी स्टेज को बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड बोलते हैं जो कंसेप्शन से लेके डेट ऑफ पार्टुरेशन तक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं ठीक है लेक्टेशन एंड ड्राई पीरियड भी हम बात कर चुके हैं तो अभी इस क्वेश्चन में आते क्वेश्चन नंबर टू है द पीरियड फ्रॉम द एक्चुअल कंसेप्शन to the date of parturition is termed as उस टे उस पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग इस पीरियड को बोलते हैं गैस जेस्टेशन पीरियड उसको बोलते हैं ठीक है थीके? उस पीरियड को क्या बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड और द प्रेगनेंसी पीरियड वी कॉल इट ठीक है वट इज द जेस्टेशन पीरियड इन इन टर्म्स ऑफ इन केस ऑफ कैटल जेस्टेशन पीरियड क्या है कैटल में तो इसका आंसर होगा टू एट्टी टू देखो इसका पूरा चार्ट है का बफेलो जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गे लाइफ स्टॉक है उनके बारे में मैं डिटेल इकट्ठा करके आपको डाल रहा हूँ इस वीडियो में सो so देट आपको कम पढ़ने से आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कैसे हो आ सकते हैं क्वेश्चन आप सब कुछ पढ़ के जाओगे क्वेश्चन पेपर में एक भी नहीं मिलेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ना है आपको जो भी चीज़ करना है वो एकदम सटीक वे में करना है सटीक ढंग से करना है आपको ठीक है ना तो ये क्वेश्चन को बोला बताओ कि व्हाट इज़ द जेस्टेशन पीरियड इन टर्म्स ऑफ
जो भी इंपॉर्टेंट एनिमल है उनका नोट डाउन करा दिया है मैंने बफेलो गोट कैमल और कैटल के बारे में बफेलो का यहाँ पे एस्ट्रा साइकिल का भी लेंथ दिया हुआ है ट्वेंटी वन देन गोट ट्वेंटी एंड कैमल का टेंथ एंड कैटल का ट्वेंटी वन उसके करस्पॉन्डिंगली हमारे पास रजिस्ट्रेशन पीरियड की है जो उनका डेज नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए आपकी कॉपी में सो so देट आपको आने वाले आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो ठीक है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एस्ट्रेस साइकिल इन केस ऑफ द बफेलो सी ये क्वेश्चन इंक्लूड करने का एक ही मतलब होता है कि आप टेबल रिवाइज किए हो कि नहीं आपने टेबल को अच्छे से नोट डाउन किया है कि नहीं सो दैट ये इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एस्ट्रेस साइकिल इन केस ऑफ बफेलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ट्वेंटी डेज ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ इसको लीगल स्टैंडर्ड ऑफ एस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कंटेंट ऑफ शीप एंड गोट मिल्क एस होता क्या है सॉलिड नॉट फैट जो सॉलिड है वो फैट जो फैट नहीं है उनके बारे में आपको बताना है कि उनके लीगल स्टैंडर्ड कितना होता है कि स्टैंडर्ड दिया जाता है कि शिप या फिर गोट में कितने परसेंटेज के एस एन एफ होना चाहिए मिल्क में ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नाइन परसेंट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर इन टर्म्स ऑफ योर एस एन एफ परसेंटेज एस एन टे एस एन एफ परसेंटेज आपका नाइन परसेंट होना चाहिए फॉर शिप को शिप के लिए भी होना चाहिए गोट के लिए भी होना चाहिए एज वेल एज आपका बफेलो के लिए भी नाइन परसेंट है तो ये आपके एनिमल बफेलो काउ गोट एंड शिप के हमारे बारे में मैंने फैट परसेंट एलोंग विद एस एन एफ परसेंट भी डाल रखा है यहाँ पे तो आप इसको नोट डाउन करिए वीडियो को स्टॉप करके कॉपी में उतार लीजिए इतनी इतने हैं एस वगैरह कितना होना चाहिए आते हैं पेपर में और पिछले साल मैं बता देना चाहता हूँ दो जनवरी में जो पेपर हुआ था ना मेन्स का ए एफ इसी क्वेश्चन में आए थे यहाँ पे एस का ही परसेंटेज पूछा था ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप जिन लोगों ने ऑलरेडी एक दो बार ए कर चुके हैं इस पेपर को तो आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट स्लाइड से ये सारे ठीक है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क फैट कितना है छठा क्वेश्चन ही हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क फैट कितना होता है देखो पहली चीज स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होना चाहिए ये एक रेशियो है बेसिकली ये एक अनुपात है किसके किसके बीच अनुपात है ये ये डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस जिस सब्सटेंस का आप डेंसिटी निकाल रहे हो उस टू द डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस सब्सटेंस रेफरेंस एक सब्सटेंस लेते थे फॉर हम लोग वाटर ले लेते वाटर ले लिया तो मिल्क के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं तो जीरो पॉइंट नाइन थ्री इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है मिल्क फैट का ठीक है जीरो पॉइंट नाइन थ्री इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क फैट तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अस्ट्रस साइक मोनिस्ट्रस एनिमल देखो एक एनिमल मोनिस्ट्रस होता है एक होता है आपका इम्पॉर्टेंटली uh, मैं बताना चाहता हूँ एक होता है पोलिएस्ट्रस एक होता है सीजनली पोलिएस्ट्रस सो लेट मी डिफाइन द फर्स्ट थिंग्स पोलिएस्ट्रस वो एनिमल होते हैं जिनकी एस्ट्रस साइकिल थ्रू आउट द ईयर चलता है तो इनको बोलते हैं पोलिएस्ट्रस एनिमल फॉर एग्जाम्पल कैटल इन पिक एंड सीजनली पोलिएस्टर वो सीजनली एस्ट्रस साइकिल इनका चलता है ड्यूरिंग द सर्टन पीरियड ऑफ द ईयर और इनका एग्जाम्पल है हॉट शिप एंड गोट को आपको एग्जाम्पल याद रखना बहुत जरूरी है और आपका थर्ड है मोनेस्ट्रस साइकिल जो दिन का वन एस्ट्रा साइकिल रहता है पार ईयर पार ईयर में एक ही एस्ट्रा साइकिल है जैसे डॉग फॉक्स उल्स बियर ऐसे हो गए सारे ऑर्गेनिज्म जो सारे लाइफ स्टॉक तो ये आपके मोनेस्ट्रस है तो आपके क्वेश्चन जो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनेस्ट्रस एनिमल तो आपको कैटल हॉर्स और शिप इनमें से कौन सा है आपका मोनेस्ट्रस एनिमल तो मोनेस्ट्रस एनिमल इनमें से कौन कौन सा भी नहीं है बिकॉज डॉग उल्फ एंड फॉक्स दीज आर द मोनेस्ट्रस एनिमल सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी फिर हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिएस्ट्रस पोलिएस्ट्रस इनमें से कौन सा है पोलिएस्ट्रस आपको पता है पीग एंड कैटल पोलिएस्ट्रस होते और शिप नहीं होता है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल भी ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी पीग एंड कैटल जिनको भी ये क्वेश्चन सारे डिफिकल्ट देख रहे हैं आपने वीडियो पोस्ट करके देखो पहले क्या पोलिस्ट्रस होता है मैंने डिस्कस कर दिया जिनका थ्रू आउट द ईयर एस्ट्रा साइकिल चलता है ठीक है सीजनली पोलिस्ट्रस भी मैंने बता दिया फिर मोनेस्ट्रा साइकिल भी मोनेस्ट्रा एनिमल भी मैंने बता दिया सो यू हैव टू नो दिस केस ओके नेक्स्ट हम इम्प्रूव ब्रीड इम्प्रूव ब्रीड जो है कैटल का कैरन फ्राइज इज ए करन फ्राइज इज ए क्रॉस बिटवीन ये क्रॉस किस किस के एनिमल के बीच में है तो ये जो काव का कौन से कौन से ब्रीड के बीच में ये क्रॉस है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी थर्पर्कन एंड होलिस्टिक के बीच में है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है यहाँ पे देखो मैं इम्प्रूव ब्रीड वेराइटी के बारे में पहले बता देता हूँ इम्प्रूव ब्रीड्स ऑफ कैटल फ्रिजवाल करन स्वीज
करण स्विस ब्राउन स्विस और सालीवाल के बीच क्रॉस है और करण फ्राई जो होता है थरपरकर और होलिस्टाइन के बीच बीच में इनका क्रॉस है तो ये आपको पता होना चाहिए दिस आर द इम्प्रूव वेराइटी ऑफ ब्रीड ऑफ कैटल ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल भी ऑप्शन नंबर सी थरपरकर एंड होलिस्टाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डुएल पर्पज कैटल ब्रीड डुएल पर्पज इनमें से कौन सा है देखो कैटल का जो ब्रीड होती है वो बेसिकली तीन टाइप के होते हैं मिल्च ब्रीड डुएल पर्पज ब्रीड एंड ड्रॉड पर्पज ब्रीड मिल्च ब्रीड कौन से कौन से होते हैं जो हाई हाई मिल्क इल्डर होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा मिल्क देते हैं वो सोलह सौ लीटर पार लैक्टेशन वो मिल्क देते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे काओ का एग्जाम्पल में आता है रेड सिंधी गीर एंड सालीवाल ठीक है कैटल में कौन कौन से आते हैं रेड सिंधी गीर एंड सालीवाल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल ओके देन विल आई विल टॉक अबाउट द डुएल पर्पज ब्रीड जो ऑलरेडी मिल्च uh, और हार्ड वर्क कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं डुएल पर्पज ब्रीड ठीक है जैसे कैंकराज हो गए आपका थरपरकर हो गया और राठी हो गए सो so, यहाँ पे आर ए टी एच आई आएगा राठी तो भाई मिस्टेक आई नहीं है वहाँ पे तो राठी आप सही कर लीजिएगा इसको और ड्रॉट पर्पज ब्रीड में आता है पुअर मिल्क इल्डर पुअर मिल्क इल्डर जैसे कहो लेस देन 500 हंड्रेड लीटर लैक्टेशन होता है तो अमृत महल एंड हलिका राडा कैटल ब्रीड्स विच कम्स अंडर ड्रॉट पर्पज ब्रीड और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डुएल पर्पज ब्रीड है तो डुएल पर्पज ब्रीड इनमें थरपरकर कैनक्रैच राठी तीनों के तीनों है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल भी ऑप्शन नंबर डी देखो दोस्तों पूरी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं दस दस क्वेश्चन तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों के बीच में सो देट वी कम कैन वी कैन काम अप विद द न्यू वीडियोज ऑफ एग्रीकल्चर और हमारे तरफ से सेवी नबार्ड और आर की भी कोर्सेस लॉन्चेस होने वाली है तो आप देखते रहिए और साथ में जुड़े रहिए डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द रेगुलर नोटिफिकेशन दोस्तों ठीक है और इंक्वायरी के लिए आप आपके इस नंबर पे व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हो आप थैंक यू गाइस हैव अ नाइस डे